السلام علیکم جی اس ویڈیو میں ہم ایسی میڈیسن کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ چھٹے بڑے سب جانتے ہیں کہ مطلب کسی کو بھی کوئی بھی جب بھی وامیٹنگ والا وہ کنڈیشن ہو جاتی ہے تو سب اس کو کہتے ہیں کہ جاؤ گریوینیٹ کا آپ ٹیک ہو جاؤ گے تو آج ہم گریوینیٹ کے بارے میں صحیح طرح سے پڑھتے ہیں کہ گریوینیٹ کے اندر کون سا جنریک ہے اس کی سپیسیفک یوزز کیا ہیں سائیڈ افیکٹ کیا ہیں ایسے یہ میکنیزم افیکشن مطلب یہ کام کیسے کرتے ہیں تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں اچھا جو گریوینیٹ ہے اس کا جو جنریک ہے وہ ہے ڈائمین ہائیڈرینیٹ صحیح ہے یہ انٹی ایمیٹک کلاس سے اس کا تعلق ہے اس کی سپیسیفک یوزز کو آپ دیکھتے ہیں اچھا جو اس کی سپیسیفک یوز ہے وہ ہے موشن سکنیس ورٹیگو نوزی آن وامیٹنگ چوتھی جو اس کا یوز ہے پریونشن and treatment of minor disease اچھا motion sickness often used to prevent and elevate motion sickness symptoms such as nausea vomiting and dizziness experience during travel by car about airplane or other form of transportation اچھا جو transportation کی وجہ سے مطلب کوئی بھی جب airplane میں جاتا ہے یا کوئی اس کو car میں غیر میں جب جاتے تو اس کو ایک motion sickness کی وجہ سے اس کو nausea vomiting یا dizziness کی اس طرح کی condition ہو جاتے تو اس کی management کے لئے ہم اس کو use کرتے ہیں آپ لوگ جب کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو نوزیا ویمیٹنگ آتی ہے تو آپ لوگوں نے گریوی نیٹ کو یوز کرنی ہوگی صحیح ہے اچھا وٹیگو میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں وٹیگو میں اس کو کسی کو چکر آ رہا ہوتا ہے صحیح ہے تو اس کو ہم ڈائمین ہائیڈری نیٹ کو یوز کرتے ہیں مینز گریوی نیٹ کو ہم یوز کرتے ہیں ڈائمین ہائیڈری نیٹ کے میں بسکرائب ٹیلویٹ سیمٹن آف وٹیگو ہے سنسیشن آف پیننگ اور ڈیز اور اوڈر فیکٹرز اچھا کوئی بھی فیکٹرز یا کوئی مطلب انر ایر ایر کی میں کوئی بھی ڈسٹربنس ہوئی ہو تو اس وجہ سے ڈیزینس اور سپیننگ مطلب کوئی چکر کی اس طرح کنڈیشن ہو جاتی تو اس میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں نوزی آنومیٹنگ میں بھی ہم اس کو یوز کرتے ہیں مطلب نورمل جو نوزی آنومیٹنگ آ جاتی ہے ریز آلسو یوز ٹوٹی نوزی آنومیٹنگ کارز بائی ویریس کنڈیشن انکلوڈنگ انر ایر پ اور وائرل ایرنیس اور ادھر گیسٹ انڈسٹائنل ڈیس آرڈر کوئی بھی کنڈیشن ہو جاہے وہ گیسٹ انڈسٹائنل ڈیسیز وہ ہو ڈیس آرڈر ہو یا کوئی وائرل کوئی ڈیزیز ہوئی ہو یا کوئی ایر میں کوئی مسئلہ ہو جس میں جس کی وجہ سے نوزیا وامیٹنگ آتی تو سارے میں ہم گریوینیٹ کو یوز کرتی ہیں اور چوتھی چیز کی یوز ہے پروینشن اینڈ ٹریٹمنٹ آف منیر ڈیزیز یہ بھی ایک ایر سے ریلیٹڈ ایک ڈیزیز ہے تو اس کو صحیح دیکھتے ہیں منیر ڈیزیز is a disorder of the inner air characterized by vertigo, hearing loss, tinnitus and a feeling of fullness or pressure in the air اچھا جو ایک air disease ہے جس میں tinnitus ہوتا ہے hearing loss ہو جاتی ہے vertigo ہو جاتا ہے تو اسی کی prevent کرنے کے لیے بھی ہم اس کو use کرتے ہیں اچھا اس کا mechanism of action ہے diamine hydrogen work by blocking histamine receptor in the brain پارٹیکلرلی ان دو وامیٹنگ سینٹر جس کو سی پی زیٹ کہتے ہیں سی ٹی زیٹ میں which helps elevate nausea and vomiting additionally it has انٹی کولینرجک پروپرٹیز جس کونٹیبیوٹ تو اٹس انٹی ایمیٹک ایفیکٹ اصل میں تو یہ انٹی ہسٹیمین کی کلاس سے اس کا تعلق ہے لیکن انٹیشنل یہ انٹی کولینرجک پروپرٹی بھی اس کے اندر ہے تو اسی وجہ سے یہ انٹی ایمیٹک ایفیکٹ شو کرتے ہیں اچھا اس کی جو سائیڈ ایفیکٹس ہے اس میں ہمارے پاس جو انکلوڈ ہے وہ ہے ڈراؤزینس ہے ڈرائی موت ہے بلڈ ویجن ہے کونسی پیجن ہے یورانیری ریٹینشن ہے ڈیزینیس ہے کنفیجن ہے اور نوزیا ہے ہیڈک ہے صحیح ہے یہ سارے اس کی سائیڈ ایفیکٹ ہے یہ سائیڈ ایفیکٹ ویری کرتے ہیں فرام پیشنٹ تو پیشنٹ اسی وجہ سے جو بھی کوئی میڈیسن کہتے تو اس کو سپر ویشن میں رکھنا چاہیے صحیح ہے یا سپیسیفک ڈوز اس کو دینے چاہیے یا ڈوز کو کم کرنا ہوتا ہے صحیح ہے یا زیادہ کرنا ہوتا ہے تو یہ سارے چیزیں سپر ویشننگ کے بعد ہوتی ہیں تو اس وجہ سے ڈاکٹر کے پاشر کے بطابق آپ لوگوں نے میڈیسن کو یوز کرنا ہوتا ہے صحیح ہے تو انشاءاللہ ملتے رہیں گے نیکس ٹوڈے کے ساتھ اور آئی ہوپ آپ لوگوں کی اس کی سمجھ آ چکی ہوگی سو تینکیو سو مچ فور یور اٹینچن